Bir tüm dünyada gözlerin çevrildiği kripto varlıklar. Kripto varlıklar deyince de ilk akla Bitcoin geliyor. Bitcoin'deki artış tüm zamanların rekoru. Ee, bu başlığa dair gelişmeleri konuşacağız. Çok ciddi bir artıştı. O artışın ardından da bir geri çekilme yaşandı. Tekrar e, belirtmiş olalım. Tüm zamanların rekoru 69 bin e, dolardı. 69 bin doların üzerine çıkıldı ve oraya yine atılıp bir ciddi düşüş yaşandı. 60 bin doların altına da sarktı Bitcoin. Şu anda da 66 bin 884 dolarda canlı olarak paylaşıyoruz bunu. Tüm o kayıplar işte tam burası. Tüm zamanların rekor noktasıydı. Oraya ulaştıktan sonra ciddi bir geri çekilme yaşandı. Satış yaşandı. 60 bin altına kadar geriledi. Ama sonrasında tüm o kaybettiklerini kazanmış gibi görünüyor. Şu an itibariyle de tüm zamanların rekoruna 3 bin dolar ya da 2200 dolar geride Bitcoin. Buna dair de bir haberimiz var. Önce o haberi ekranlara getirelim. Ardından da e, kripto paralarda neler yaşanıyor? Bitcoin'deki bu artış devam edecek mi? Bitcoin'lerde bir duraklama olursa bu altcoin'lere yansır mı? Tüm bunları konuşacağız ama önce haber ekranlara gelsin sonra konuğumuza değerlendirelim. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in yıl içerisinde faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi altın ve kripto piyasasını hareketlendirdi. Bitcoin 69 bin doların üzerini gördü ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Bitcoin 69 bin 170 doları test ettikten sonra satışlarla birlikte yeniden 64 bin dolar seviyesine döndü. Sadece Bitcoin değil, tüm kripto paralarda yukarı yönlü bir hareket var. Küresel piyasalarda kripto paraların toplam değeri 2 trilyon 540 milyar dolar seviyesini aştı. Uzmanlara göre Fed'in faiz indirimini diğer merkez bankalarının da takip etmesiyle yükselişin devamı gelebilir. Yükseliş trendi sadece kripto paralarla sınırlı değil. Altının onsu da uluslararası piyasalarda rekor kırdı. Altın %1.3'lük artışla 2141 dolardan işlem gördü. Bu da altın fiyatlarında tüm zamanların rekorunun kırılması anlamına geliyor. İki önemli başlığı konuşacağız. Değerli bir konu ağırlıyoruz. Altın ve Bitcoin Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar bizlerle birlikte olacak. Hemen Arda Coşar'ı yayınımıza alalım. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. yayınlar. E, altında rekor var onu konuşacağız ama önce Bitcoin ile başlayalım dilerseniz ya da e, kripto paralarla başlayalım. Bir halving yani yarılanma yılındaydık. E, o yarılanma ile birlikte Amerikan Merkez Bankası'nın tavrı ve buna eşlik eden tüm zamanların rekoru ve o noktadan bir geri çekilme ardından da e, kaybettiğini kazanmış gibi görünüyor. 66.800 dolar seviyesindeydi biraz evvel ekranlara getirdiğimizde. Ne dersiniz? Sizin tahminleriniz e, o beklenen ya da hep konuşulan 100 bin dolara doğru gider mi? Yoksa e, bu seviyede biraz yatay e, olacak mıdır? Türkiye'de ve dünyada da bir regulasyon da konuşuluyor. Hele Türkiye'de de Ramazan bayramı sonrasında konuşuluyor. Buna dair yorumlarınızı merak ederiz. Buyurun. Bir kere kripto paralara dair regulasyon bütün dünyanın gündeminde var. Türkiye'nin de gündeminde var. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bir tarih vermek mümkün değil ama e, ilgili bir regulasyon yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Bitcoin'in fiyatına gelince e, yani geçtiğimiz seneden bu yana şöyle bir senelik perspektifte bakarsak geçtiğimiz sene bu zamanlar Bitcoin 20 binli dolarlarda işlem görüyordu. 70 bin dolara yaklaştı. Yani bu ne demek oluyor? %200'e yakın, %150'den fazla bir getiri söz konusu son bir senelik süreç içerisinde. Tabii bunun da sebebi FED politikasıydı. Yani e, Bitcoin 20 binli dolarlardayken e, FED faiz arttırım sürecindeydi. Ama daha sonra bu süreç bitti, beklemeye geçti ve yılın ikinci yarısında muhtemelen FED faiz indirmeye başlayacak. E, Bitcoin'i hareketlendiren ana unsur bu. Bu sebepten dolayı Bitcoin'de yukarı yönlü bir e, hareket görüyoruz. Bitcoin'e tahmin yapmak, geleceğe dair bir fiyat vermek e, zordur. Çünkü çok volatil bir üründür. E, geleneksel para politikası araçlarından farklıdır. Ama genel manada bakarsak e, şu anda bir yükseliş eğiliminde olduğunu e, söylemek mümkün Bitcoin için. Bunun da motoru e, Fed'in beklent, Fed'e dair beklentiler. Yani Fed'in yılın ikinci yarısında faiz indirim beklentileri şu anda Bitcoin'i hareketlendiren ana unsur olduğunu söyleyebilirim. 
Arda Coşar aslında bir de altcoin'ler çok konuşuluyor. Özellikle bitcoin'deki o dominansın azalması ile birlikte paranın altcoin'lere kayabileceği de konuşuluyor. E ne dersiniz bitcoin'de bu rally tamamlanınca altcoin'lere bir dönüş olur mu? Orada bir rally beklentisi var. Buna dair de çok kısa yorumlarınızı alayım. Ee, yansır. Şöyle söyleyeyim. Ee, beraber hareket edebilirler. Ee, kripto para veya işte değerli metaller e, yani para alternatifi olan ürünler merkez bankalarının e, beklentilerine ve kararlarına karşı duyarlıdır. E, Fed'in faiz arttıracağı beklentisi diğer ürünleri, e, diğer para birimlerini, işte emtiyaları, borsaları yukarı yönlü etkiliyor. Diğer e, kripto paraları da etkileyebilir. Yani diğer kripto paralarda e, bitcoin'e uyum sağlayabilir. Burada seçici olmakta fayda var. E, onu söyleyebilirim. Ee, ama genel manasıyla dediğim gibi e, Bitcoin'deki büyük süreçten sonra diğer kripto paraların bazıları da buna uyum sağlayabilir diye e, tahmin ediyorum. Ve gelelim altına. Aslında altında bir yükseliş olma ihtimali sizinle de yaptığımız yayınlarda sizin de ifadeleriniz arasında yer alıyordu. O yükselişin başladığını görüyoruz. Ne kadar devam edecek? Çünkü Türkiye'ye baktığımızda gram altında hem e, döviz tarafındaki yükseliş tetikliyor hem de Altın onsunda bir yükseliş var. Sizin beklentiniz hem onsta hem de gramda hangi seviyelerde olur? Hep o aynı soru soruluyor. Size de yöneltmiş olayım onu. Satın almalı mı, satmalı mı altınla ilgili yorumlarınız kıymetli. Buyurun. Şimdi ons altında zaten geçtiğimiz yıl hem jeopolitik risklerden dolayı hem de FED beklentilerinden dolayı yılın sonunda iyi bir halde yaşadık. Ee, bu sene de 2000 dolara kadar geri çekilmişti yaklaşık 2020 dolara kadar bir geri çekilme süreci yaşamıştı ama gördük ki 2000 doların aşağısına gelmiyor. Geldiği an talep geliyor. Yani şunu gösteriyor bu durum bize. Ee, altına bir talep var. 2000 doların aşağısında altını ucuz görüyor piyasa. Böyle bir unsur vardı. Bununla beraber tabii e, FED beklentileri de az önce konuştuğumuz gibi yılın ikinci yarısında e, faiz indirim beklentileri e, söz konusu bu güçlere de bilir. Ece'ye politik riskler devam ediyor. İşte Orta Doğu'daki savaş, Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Bunların hepsi altını destekledi. Yukarı yönlü bir eğilim içerisinde olduğunu gördük altında ama dünkü hareket çok hızlı bir hareketti. Bir panik atak şeklinde bir hareketti. Çok hızlı bir şekilde 2140 dolara yükseldi. Buradan bir miktar kar satışı gelir mi? Gelir. Ee, yani sınırlı bir kar satışı gelir. 2100 doların aşağısında doğru bir hareket görebiliriz. Ama genel manasıyla bu sene altında ben daha yüksek seviyeler göreceğini düşünüyorum. 2200 doların yukarısı, 2300 dolar gibi yerler e, rahatlıkla görülebilir. Bunun da e, sebebi yine FED. Gram altına gelince Buyur. tabii gram altın hem e, son günler dolarda gördüğümüz kısmı yükselişten hem de onstaki yükselişleri etkileniyor. E, gram altında alınabilir mi? Evet bir miktar gerçekinde görürsek önümüzdeki günlerde gram altında alınabilir diye söyleyebilirim.